సో వ్యూవర్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో మీరు ఎంతమంది అవార్డు విన్నారు హ్యాష్ ట్యాగ్ సేవ్ దామకుండం అని చెప్పేసి సో రీసెంట్గా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో అలాగే న్యూస్ ఛానల్స్లో కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్లో ఈ వర్డ్ చాలా ట్రెండ్ అయింది వైరల్ అయింది అండ్ మనం చాలా మందిగా ఉంటాం దామగుండం ఉన్న రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ని సేవ్ చేయాలి అక్కడ ఒక నావీ ట్రేడర్ స్టేషన్ వస్తుంది సో దాన్ని అపోజ్ చేయాలని చెప్పేసి చాలామంది యూట్యూబర్స్ కానీ సోషల్ మీడియాలో ఉన్న లైక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానీ అదేవిధంగా కొందరు సెలబ్రిటీస్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ అదేవిధంగా కొందరు పొలిటీషియన్స్ దాన్ని చాలా అపోజ్ చేశారు ప్రొటెస్ట్ చేశారు అండ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కలగడానికి చాలా వీడియోస్ చేశారు చాలామంది పర్సనల్గా చాలామంది కలిసి ఈవెన్ కోర్టులలో కూడా చాలామంది కేసు ఫైల్ చేశారు అప్పీల్ చేశారు ఈ నావీ బేస్ అనేది తెలంగాణలో రామకొండలో రాకూడదు వస్తే చాలా వరకు ప్రకృతికి పర్యావరణానికి లెక్క ఏమంటారు నేచర్కి చాలా డ్యామేజ్ ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా పొల్యూట్ అవుతుంది చెప్పేసి చాలామంది అపోజ్ చేశారు బట్ ఎంతమంది ఎంత అపోజ్ చేసినా ప్రొటెస్ట్ చేసినా అవేర్నెస్ కలిగించినా హ్యాష్ ట్యాగ్లు లక్ష్మీ ఫ్యాడ్లు పోస్ట్ చేసిన లైక్ ఈవెన్ కొన్ని కమ్యూనిటీ కానీ లైక్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసిన లాస్ట్కి కొన్ని మంత్స్ నుంచి నాట్ జస్ట్ డేస్ నుంచి ఫ్యూ మంత్స్ ఈ ఇయర్ అంతా కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి చాలా కష్టపడి పోరాడినంత పోరాటం అంతా వృధా అయింది అనుకోవచ్చా ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అంటే ఈరోజు అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో హైదరాబాద్లో వికారాబాద్లో దామగుండంలో ఈరోజు నావీ రేడార్ ఫా లైక్ ఆ బేస్ని ఏదైతుందో ఫెసిలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తానికి ఫౌండేషన్ స్టోన్ లే లైక్ స్టార్ట్ చేశారు సో మీరు ఎంతమంది ఈ న్యూస్ వినతలేదు కానీ ఆ ఈ న్యూస్ విన తర్వాత ఐ ఫెల్ మై గాడ్ లైక్ ఏం జరుగుతుంది ఎందుకంటే గత కొన్ని నెలల నుంచి ఎంతమంది ఎంత వేల మంది లక్షల మంది ప్రకృతిని కాపాడి అక్కడ ఉన్న మొక్కలు కానీ నేచర్ డ్యామేజ్ అని చెప్పేసి మీటింగ్స్ పెట్టి ప్రజలకి మెసేజ్ అవేర్నెస్ కలిగించిన గవర్నమెంట్కి ఎన్ని అప్పీల్స్ పెట్టినా అవన్నీ పక్క పెట్టేసి మొత్తానికి అయితే నావెల్ బేస్ స్టార్ట్ అయ్యి లైక్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే స్టార్ట్ చేసానికి అయితే ఒక ఫౌండేషన్ స్టోన్ అయితే లే జరిగింది దీని గురించి మీ ఒపీనియన్ అయితే తప్పకుండా కామెంట్స్ కామెంట్ చేయండి సో ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని నియర్లీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాజెక్ట్ని ఎందుకు తెలంగాణ పబ్లికే కాకుండా చాలామంది లైక్ నేచర్ ఫ్లవర్స్ కానీ చాలామంది ఎందుకు వద్దంటున్నారంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇండియన్ నావీ వాళ్ళకు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ అయితే అలౌట్ చేశారు టు కన్స్ట్రక్ట్ ది రేడార్ స్టేషన్ సో ఆ రేడార్ స్టేషన్లో నియర్లీ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ట్రీస్ చిన్న చిన్న మొక్కలతో కానీ పెద్ద పెద్ద ట్రీలతో ట్రీస్ కానీ కొన్ని వనమూలికకు సంబంధించిన వృక్షాలు కానీ ప్లాంట్స్ కానీ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ డిస్ట్రై అయిపోతాయి నియర్లీ థౌజండ్ ఇయర్స్ నుంచి హిస్టరీ గల ఫారెస్ట్ అది సో అంత పాత కొన్ని సంవత్సరాలకు గ్రో అయిన ట్రీస్ ఇప్పుడు సడన్గా కట్ చేసి ఇటు డిస్ట్రాయ్ చేస్తే నేచర్కి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఎంత డ్యామేజ్ ఉంటుంది లైక్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది అదేవిధంగా అక్కడ రేడార్ వస్తే ఎంత రేడియేషన్ వస్తుంది చెప్పేసి అదేవిధంగా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలు ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఆ ఫారెస్ట్ మీద డిపెండ్ ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా వాళ్ళ పశువులు కానీ ఏమంటారు మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళి గడ్డి మేపికొని వస్తారు కదా గొర్రెల కాపర్ కానీ వీళ్ళు ఎంత డిస్టర్బ్ అవుతారు లైక్ ఎంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు అని ఒక మైండ్లో పెట్టుకుని ఈ ర్యాడర్ అనేది ర్యాడర్ సిస్టమ్ అని అక్కడ కట్టదని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యారు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ అండ్ ఎక్కడ చుట్టూరుగా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ వాల్ కడతారు సో ఎవరు లోపలికి వెళ్ళరు బయటికి రాలేదు కాబట్టి సో దగ్గర దగ్గరలో సో దరిదాపుగా అక్కడికి ఎవరిని రాని ఎవరు చెప్పేసి ఒక రిస్ట్రిక్ట్ ఏరియా కాబట్టి సో ఇండియన్ నావీ బేస్ అంటే కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి దానివల్ల చాలా వరకు చాలా మంది వాళ్ళ ఉపాధి కానీ వాళ్ళ లైక్ సంబంధించి కొన్ని కోల్పోతారు అదేవిధంగా నేచర్ డ్యామేజ్ చెప్పేసి చాలా మంది కోర్టులో అప్పీల్ చేశారు లైక్ అపోజ్ చేశారు బట్ ఇండియన్ నావీ వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మాకు ఇచ్చిన టూ థౌజండ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ లో ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ ఎకర్స్ మాత్రమే లైక్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఫార్టీ టూ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే మేము కన్స్ట్రక్షన్ ఉపయోగిస్తాం రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంటేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంటుంది సో ఒక్క మొక్కను కూడా మేము టచ్ చేయమని చెప్పారు అండ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి మేము వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ క్రోర్స్ ఫండ్ ఇచ్చాం సో కొత్త ప్లాంట్స్ కొత్త మొక్కలు నాటడానికి అదేవిధంగా ల్యాండ్ ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి చెప్పేసి ఫారెస్ట్ గా డెవలప్ చేయడానికి మేము అయితే ఇచ్చామని చెప్పారు బట్ చాలా చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ మొక్కలు నాటితే వెయ్యి సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న మొక్కలను కట్ చేస్తే ఇంకా వెయ్యి సంవత్సరాల వరకు మొక్కలు పెరగాలి ఆ లెవె
ఏమంటారు సీ లెవెల్ నుంచి ఒక టూ టూ హండ్రెడ్ పైల్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫీట్ లో హైలో ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి మనం మన ఇండియన్ నేవీకి ఏమంటారు వాష్ షిప్స్ కానీ నార్మల్ షిప్స్ కానీ పెట్రోలింగ్ షిప్స్ కానీ అదే విధంగా సబ్మరీన్ న్యూక్లియర్ సబ్మరీన్ కానీ ఇలాంటి వాటికి మనం ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సో ఈజీగా మనం కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కమ్యూనికేషన్ బిల్ చేయొచ్చు చెప్పేసి ఇండియన్ నేవీ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అదేవిధంగా బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఒక నేవీ రేడార్ సిస్టమ్ అనేది ఆల్రెడీ తమిళనాడులో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు తెలంగాణలో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతుంది అండ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రొవైడ్ కాదు బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌసండ్ టెన్లోనే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి అప్పీల్ పెట్టింది లైక్ ఒక ఒక ప్రపోజల్ ఇచ్చారు ఇలా ఒక ప్రొవైడ్ స్టార్ట్ అవుదాం అని సో అప్పటి నుంచి ఉన్న గవర్నమెంట్ కొన్ని ఒప్పుకోకపోవడం కొంచెం మధ్యలో కొన్ని లైక్ కొందరు ఇలా దీన్ని అపోజ్ చేయడం అలా రావడం బ్యాక్ బ్యాక్ ఇన్ టూ థౌసండ్ టెన్లో అనుకున్న ప్రొడక్ట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో నియర్లీ ఫార్టీన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసిన వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇండియన్ నావీ వాళ్ళకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసానికి గ్రీన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు అండ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ క్లారిఫికేషన్ చాలా మందికి గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ కోర్ట్స్ కానీ ఏమంటారు నేచర్ లైక్ కాపాడే వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళకందరికీ ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాతే దే స్టార్ట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ అదేవిధంగా ఈ ప్రోడక్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్లో కలిసి కంప్లీట్ అయ్యి సో ఇండియన్ నావీ వికారాబాద్ నుంచే సో ఒక మంచి లైక్ ఏమంటారు ఒక వార్ఫేర్ సంబంధించి ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్స్ కావాలో ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అరౌండ్ ఇండియన్ సీలో కానీ ఓషన్లో ఉన్న మన ఇండియన్ షిప్స్ కానీ వా వార్ షిప్స్ కానీ అదేవిధంగా సబ్మరీన్స్కి కమ్యూనికేట్ ఈజీగా అవ్వచ్చు చెప్పేసి ఇది అయితే లైక్ ఈ ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఇండియన్ నావీ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈవెన్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీ టు ది పీపుల్ అరౌండ్ దిస్ దామగుండ వికారాబాద్ వారు జాబ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసి అని చెప్పేసి ఒక ఏమంటూ చెప్పారు సో ఈ రోజు అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నాడు సో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయిన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు అదేవిధంగా తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు సో వీళ్ళు వచ్చి ఆ ఫౌండేషన్ స్టోన్ అనేది లే చేశారు అదేవిధంగా సెంట్రల్ మినిస్టర్ అయిన కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ని కొంచెం లైక్ ఏమన్నా ఫైర్ అయ్యారు ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ ర్యాడర్ రావడం మాకు ఇష్టం లేదు మా గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రపోజల్ వచ్చినా మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఈ ప్రోడక్ట్ మేము అలౌ చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రజలు లైక్ యూనో ప్రజలు ఆరోగ్యం ముఖ్యం సో నేచర్ ముఖ్యం అని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అంటుంచరికి కిషన్ రెడ్డి గారు అన్నారు ఇండియా సేఫ్టీ ముఖ్యం ముఖ్యం కదా మీరు ఎందుకు దొంద వైఖరి ప్రకటిస్తున్నారు టూ టంగ్స్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఇప్పుడు లేనప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడుతుంది చెప్పేసి కొంచెం ఫైర్ అయ్యి అని చెప్పేసి ఇటు కిషన్ రెడ్డి గారితో కిషన్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా ఇటు కేటీఆర్ గారి కొంచెం కొంచెం మాటల మధ్య వార్ జరిగింది సో అదైతే నడుస్తుంది అండ్ చూడాలి సో ప్రజెంట్ అయితే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ వికారాబాద్లో ఎంతమంది అయితే ఎన్ని నెలలుగా పోరాట పోరాటం అయితే అది ఫలించ ఫలించిందో లేదో మనకైతే తెలియదు చూద్దాం ఒకవేళ ఈ ప్రొడక్ట్ మధ్యలో అయితే అయిపోదు బికాస్ ఒకసారి స్టార్ట్ చేశారంటే ఇండియన్ నావీ వాళ్ళు అది ప్రొడక్ట్ కంప్లీట్ చేయందే వదిలిపెట్టారు అండ్ మధ్యలో కొన్ని కోర్ట్ కేసు నడుస్తున్నాయి సో ఇంకా చాలా మంది ఎవరైతే యూనో సేవ్ దామగుండం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏమో కన్జర్వేషన్ ఫోరం అని చెప్పేసి ఒకరు ఉన్నారు సో ఒక గ్రూప్ ఫామ్ అయింది సో వాళ్ళు కొన్ని కోర్ట్స్కి వెళ్ళి మరి అప్పీల్ చేస్తున్నారు సో చూడాలి ఫ్యూచర్లో ఏమవుతున్నారు స్టే వస్తుందా లేకుంటే తెలియ చెప్పలేం సో మ్యాక్సిమం హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ గాయ్ సో అటు మన ఇండియన్ సెక్యూరిటీ కానీ మన ఇండియన్ నేషనల్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ అదేవిధంగా ఇటు నేచర్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కాబట్టి రెండింటి మనకు కాదనలేం సో అటు రెండింటి మనం దేన్ని కాదనలేదు రెండు ఇంపార్టెంటే అటు మన ఇండియా సేఫ్టీ ఇండియా సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ ఇదే విధంగా మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రజల మన హెల్త్ కూడా నేచర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సో తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు త్వరగా ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాని చూసి ఎవరైతే వాళ్ళు అలౌట్ చేసిన ట్రీస్ కానీ మొక్కలు కానీ వాటిని లైక్ త్వరగా ప్లాన్ చేసి చెప్పి ఇంకొక కొత్త ఫారెస్ట్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి రావాలి తెలంగాణ ఉన్న ప్రజలు కొంచెం ఆ ప్రోడక్ట్తో హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలని ఆశిస్తాం సో హోప్ యూ గాయ్స్ ఫాన్ దిస్ ఇన్ఫర్ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చి తప్పకుండా ఆ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా ఒకవేళ ఏదైనా పాయింట్ మిస్ అయ్యి ఉంటే మీ థాట్స్ కానీ మీ